dersimize hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. Bugün frame relay işleyeceğiz. Frame relay'de e, bilmemiz gereken bazı şeyler var gene. Frame relay çerçeve iletimi demek ve e, layer 2'dir arkadaşlar. Frame relay'lar. Şimdi bir tane cloud alıyoruz buradan generic. Koyduk. Şimdi bu cloud dediğimiz internet servis sağlayıcımızın ya da hani e, telekomun diyeyim e, içidir gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bizim internet hani bağlandığımız nokta buradaki bir seri nokta. Mesela iki tane de router koyalım buralara. Anlatmak için. Seri bağlayacağız arkadaşlar. Terminalimiz burası. Bunu da aynı şekilde bağlayalım. Ondan sonra başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bağladık diyelim. Şimdi e, biz diyoruz ki e, Telekom'a biz frame relay e, hat istiyoruz. Bunlar bize bir numara veriyor arkadaşlar. Biz bu numarayı burada router'ımızı e, frame relay'nin e, telefon numarası gibi düşünebilirsiniz. Telefon numarasına giriyoruz buraya. Bunun üzerinden bize hat açıyorlar arkadaşlar. Bu e, cloud'un içinde olanlar artık telekom'un kendi içindeki router'ları, switch'leri, aralarındaki kaç tane router'dan geçer ne yapar onu artık biz ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Bunu telekom kendi içinde yapıyor. Biz burada gene hani e, frame relay yapılandırmasının nasıl olduğunu göreceğiz. Cloud'un içinde yaptığımız işlemler, Telekom'un yaptığı işlemler, router'lar üzerinde yaptığımız işlemler ise bizim yaptığımız işlemler olarak adlandırabiliriz arkadaşlar. Tekrardan belirtiyorum. Frame relay e, layer 2'dir arkadaşlar. Çerçeve gönderir. Frame'ler üzerinden ya da üstünde işlem yapar. Şimdi iki tane router'ımızı bağladık. Bu router'ımıza diyelim ki Bursa network'ümüz burada olsun. İstanbul'a da buraya bağlanalım. Hani Türkçe karakter girmiyorum arkadaşlar. İstanbul karakter şey, yani router'ımız burası. Şimdi bunların arasında bir frame relay yapılandırması yapacağız arkadaşlar. Gene bir denemek için ping atmak için de bilgisayarlarımızı da koyalım. Şimdi hızlı bir yapılandırmayı yapalım arkadaşlar hızlıca. 192, 168, 1, 1 verelim. Sonra biz size bir ödev de vereceğim arkadaşlar bundan sonra. 2, 1 verdik. 192, 168, 2, 254, 254. Evet arkadaşlar şimdi bunları verdik IP'lerine. Hemen hatta e, şey üzerinde de verelim. Bekletiyorum arkadaşlar bunu yaparken kusura bakmayın. Yani hızlıca buradan veriyorum ama hiçbir zaman tavsiye etmiyorum buradan vermeyi. Çünkü gerçek hayatta e, karşımızda sadece bir siyah ekran var. Hani böyle bir şey e, yok. Ondan dolayı e, buradan yapmayayım. Ben şimdi hızlı olsun diye hemen e, vakit kaybetmeyelim diye yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi açtıktan sonra arkadaşlar frame ile yapılandırmamıza geçelim. Burada Bursa dedik. Diyelim ki işte 
host name'imizi verelim. Bursa diyelim. De Bursa network'ümüz. Ee, şimdi serial 2.0'a giriyoruz arkadaşlar. int serial 2.0. Bir IP atamamızı yapıyoruz arkadaşlar. 2.12.0.0.1 dedim. Mesela IP'mi verdim arkadaşlar. Ve encapsulation dediğimiz bir kapsüllememiz var arkadaşlar. Burada e, PPP işledik. HDL'si zaten Cisco'nun kendi serial e, senkronizasyonuydu. Şimdi de frame lay işleyeceğiz arkadaşlar. Frame lay diyoruz. Soru işaretine bastığımız zaman Internet Engineering e, Task Force dediğimiz <gülüyor> internetin hani standartlarını koyan bir grup var arkadaşlar. Bu grubun kendi standardı kapsülemesi. Hani bunu kullanır mı kullanılıyor? Kullanalım arkadaşlar. YTF diyelim. Kapsüllememizi e, açtık şimdi. Bundan sonra şimdi frame relay e, interface DLCI dediğimiz işte bu DLCI dediğimiz e, bizim numaralarımız arkadaşlar. Yani telefon numarası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu veriyoruz. Hemen 40 veriyorum. Enter'a basıyorum. Ondan sonra frame relay arkadaşlar LMI dediğimiz LMI tip ee, bu Cisco'nun var. İşte kendi standartlarıdır bu da arkadaşlar. Hani ANSI daha çok hani genel standarttır. Biz ANSI yapalım. ANSI de açıyoruz. Portumuzu da açıyoruz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz şöyle bir dokümantasyon yaparsak işimiz çok daha rahat olacak arkadaşlar. Birden fazla router bağladığımız zaman Bursa'dan diyelim ki İstanbul'a İstanbul'a gitmek için 40 numaralı şeyi kullanıyoruz. Yani DLCI numarasını kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da mesela diyelim ki burada da 41'i kullanalım. Ne için? İstanbul'dan Bursa'ya gitmek için. Hadi 60 diyelim hatta. Yani 60'ı kullanalım. Kafanıza göre verebilirsiniz. Normalde dediğim gibi telekom verdiği e, numaralar arkadaşlar. Hemen gene e, giriyoruz. Host name'imizi verelim. İstanbul diye. Interface 2.0'ımıza girelim. <gülüyor> serial 0 girdik arkadaşlar şimdi gene az önceki yaptığımız konfigürasyonlardan IP atamamızı yapalım 212.0.0 bu da 1 e, vermiştik 2 olsun en kapsülleme hani kapsüllememiz en kapsülleşimiz e, frame relay yeah. tf dedik Ondan sonra tekrardan frame relay interface DLCI numaramız 60 ve e, frame relay LMI tipimiz ANSI kullanacağız. Ve portumuzu açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı şu an e, frame relay portlarımız. Peki şimdi bunu e, bu cloud üzerinde nasıl e, birbiriyle eşleştireceğiz arkadaşlar? Bunlara bakacağız. E, seri sıfırımıza geliyoruz interface. DLC aynı numarası diyor. DLC'miz 40 vermiştik burada. Hani bil gördüğünüz gibi. E, ne demişiz ismine? Hatta bak bunu burada LMI tipini seçiyoruz. ANSI olarak seçtim. E, i̇sim olarak hani Bursa İstanbul diyelim. ekleyelim. Şimdi e, serial 1.0'ımızda da e, İstanbul Bursa'mız var. Ansi diyoruz. 
Diğer sayı numaramız 60 vermiştik. İsim olarak da İstanbul Bursa dedik, ekledik. Şimdi burada frame relay dediğimiz connection'larda frame relay seçiyoruz. Buradan seri sıfırımızdan Bursa İstanbul, seri birimizden İstanbul Bursa. Eklediğimiz zaman arkadaşlar bu birbirine bağlıyor arkadaşlar. Karşı hani buradan tekrardan e, tutup da hani seri birden İstanbul seri sıfırdan işte Bursa İstanbul seçip eklememize gerek yok arkadaşlar. Öyle bir e, bu karşılıklı e, link kuruyor arkadaşlar. Yani bu ondan dolayı e, hani tekrardan eklemeyin. Yani tek ekleme olacak arkadaşlar bunlarda. Peki şimdi e, birbirine pink atar mı derseniz pink atmayacak çünkü routerlar birbirlerine hani uzakta oldukları için tanımıyorlar. Dinamik bir routing e, ekleyelim isterseniz. Bir rip yapalım. Router rip diyelim networklerimizi belirtelim. 192.168 birli networkümüz var ve 212'li networkümüz var. Burada da hemen bir e, routing yapalım. RIP diyelim. Network'ümüz 212'li network ve 192.168 ikili network'ümüz. Bunu da ekledik arkadaşlar. Şimdi e, buradan bir pingimizi atalım. Ping diyoruz 192.168 2.1'e zaman ilk time atımızı bir alalım ondan sonra geçsin evet gördüğünüz gibi işte 126 olarak görüyor arkadaşlar hani 128'de 7 6'ya dönüştü hani bunu görmüyor neden derseniz arkadaşlar dediğim gibi e, bu bir e, layer 2 connection'dır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Sınavlarda falan hani karşımıza çıkabilir. Şimdi mesela şöyle gösterelim isterseniz gene onu da. Mesela rip paketi. Buradan buraya attı diyelim. Bakın baktığınız zaman layer 2 işte DLC numarasına bakıyor. Sadıklarına bakıyor. Gördüğünüz gibi frame layer. Hani layer 2'ler. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir komutumuz var arkadaşlar. Görmek için Bursa Network'ündeyiz diyelim. Bir frame lay map dediğimiz bir map var arkadaşlar. Şimdi biz buna bakalım bir nasıl bakıyoruz. Show diyoruz. Frame lay diyoruz. Şimdi burada LMI map PVC dediğimiz şeyler var. Ya SVC ya e, PVC bunlar e, frameleme şekilleri diyelim hani e, çerçeveleme şekilleri çok takılmayalım onlara. Mesela LMI dediğimiz istatistiklerini falan karşımıza verecek. Yine de PVC istatistiklerini da onu da göstereyim. Tek tek DLC'lerine göre. Şimdi bizde daha çok kullandığımız map dediğimizde arkadaşlar. Burada işte seri 2 sıfırımız 212 0 2'ye 40 üzerinden bağlı. Dinamik hani bağlı Şimdi broadcast geçiriyor bu dediğim işte standart üzerinde falan filan yani bunların bilgilerini burada görebiliriz arkadaşlar. Şimdi biraz daha geliştirelim isterseniz arkadaşlar onu da görelim. Buraya bir tane daha router koyalım. Bu routerımızda Neresi olsun arkadaşlar? Ankara olsun. İzmir olsun ya. İzmir yapalım burayı. İzmir network'ümüzü kuralım buraya. Buradan bir terminalimizi buraya koyalım. Seri portumuza girelim.
Şurası 192-168 güçlü network'ümüz olsun arkadaşlar. Hani bunları yazarak, ekleyerek çalışmaya özen gösterin arkadaşlar. Yoksa hani çok karışıyor, geniş e, kapsamlı bir e, network ağ kurduğumuz zaman e, büyük problemlerle karşılaşmamak için bu şekilde hani dokümantasyon yapmamız çok daha yararlı oluyor arkadaşlar. Hemen e, sıfır sıfırımıza girelim. O tabi config moda geçmeden nasıl giriyorsak int fast ethernet 00'mıza girdik hemen bir ip atamamızı yapalım 192 168 354 portu açtık şimdi arkadaşlar seri portumuza girelim serial 2 0 Arkadaşlar burada dedik Bursa'dan İstanbul'a gitmek için 40 kullansın. Peki diyelim ki biz buradan Bursa'dan İzmir'e gitmek için. İzmir'e gitmek için de 41'i kullansın arkadaşlar. İki tane numara olmamız vermemiz gerekecek arkadaşlar bunlara. Burada da İstanbul'dan İzmir'e için 61 numara verelim. Burada e, İzmir'den Bursa'ya geçişimiz için bunları yazdığımız zaman arkadaşlar böyle gözümüzün önünde ondan sonrası tamamıyla hani, e, kodlara dökmesi kalıyor. 50 diyelim. Bir de İzmir'den işte İstanbul'a 51 diyelim arkadaşlar. İzmir'imizi de verelim hatta. Evet şimdi seri 2 sıfırımıza girdik. Seri 2 sıfırımıza hemen bir IP atamamızı verelim hızlıca. 200 0 0 2 vermiştik. 3 verelim buna. Encapsulation Premlay ee, Tabi YTF kullandık. Verdik arkadaşlar. Framelay eleme tipimiz ANSI Framelay Interface diğer sayımız 150 var. Bir de 51 var. İki tane yazdım arkadaşlar. Açtım. İşte hemen bunları da öncelikle şuna bir şeyimizi de yapalım da rahat edelim sonrasında. Ee, router rip network 192.168 üçlü network 212 network verdik. Hemen bunların da e, seri x sıfırlarına girelim arkadaşlar. Onlara da bir e, frame relay int e, İzmir için 61 ekledik. Ekleyelim. Burada hemen e, int seri x sıfır Framelay interface DLC'ye 41 ekledik. Bunları ekledikten sonra arkadaşlar şimdi burada e, seri 00 hemen sadece 0 da burada seri 0'ımıza DLC numaramızı da verelim. 41 diyelim. Bursa İzmir ekledik. Seri 1'imize geldik. İstanbul İzmir'e ekleyelim buraya. Bu da 61 numarayı kullanacak. Ters yazmışım özür dilerim arkadaşlar. 61 ee, İstanbul İzmir Hemen 
Hemen seri ikimize girelim. Ansi'mizi seçelim. Diğer seri numaralarımıza kaç vermiştik? 50 vermiştik. 50 diyelim. İzmir, Bursa. Ekledik. 51 dedik. İzmir, İstanbul. Ekledik. Şimdi arkadaşlar framelayımıza geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi Bursa İstanbul linkimiz hazır. Şimdi seri 1'den diyelim ki İstanbul İzmir. Buradan İzmir'e geliyoruz arkadaşlar. İzmir İstanbul. Hani biz bunları böyle yazarsak hani İstanbul İzmir İzmir İstanbul. Hani çok daha rahatlıkla e, eklemelerimizi yapabiliriz. Şimdi Bursa ile İstanbul tamam. İstanbul, İzmir tamam. Ne kaldı? Bursa ile İzmir'i bağlamamız kaldı. Ondan dolayı hemen Bursa, İzmir'e gelelim. İzmir, Bursa diyelim. Bunu da bağladık. Bu kadar arkadaşlar konfigürasyon. Şimdi bir ping atıp deneyelim arkadaşlar. İzmir'e bağlantımızda var mı? Ping 192, 168, 31. İletim sağlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu tarzını hani 3 router olduğu zaman da her biri için ayrı ayrı bağlantı kurmak gerekiyor arkadaşlar. Frame Rayler e, bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki ders görüşmek üzere.